good morning today we are going to discussing the tools in the autocad autocad il ella tools aanu nammal parichayapadan povunnathu idana autocad first desktop il ivide autocad 2014 2014 version il ella autocad aanu nammal padikkunathu appo adile aadyam idu double click cheyidittu id open cheya open cheythu kanyale idey pole oru screen aanu namak open aavva adile ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇതായി ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെറ്റർ എഴുതിയത് കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനു എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ബാറിനെ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്നാണ് പറയുക ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡ്രോയിങ്ങിന് ഡ്രോയിങ്ങിന് നെയിമ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അണ്ടു റീഡു അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽസ് ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ന്യൂ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ ക്ലോസ് ടാബ് ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഒരു ബാറാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മെയിൻ ബാർ ആണ് ആ മെയിൻ ബാറിൽ ഫയൽ ഫയലിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂ ഡ്രോയിങ്സ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുക സേവാസ് കൊടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡിറ്റിലാണ് കട്ട് നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കോപ്പി ചെയ്യാൻ കോപ്പി ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റിലാണ് ഇതൊക്കെ വരിക ഓക്കെ അതാണ് എഡിറ്റിലുള്ളത് വ്യൂവിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വ്യൂവിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ സൂം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂം വ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വ്യൂവിൽ ഇൻസേർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഡ്രോയിങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഡ്രോയിങ്സ് വേറൊരു ഡ്രോയിങ് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ യൂണിറ്റ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ ലെയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു മെയിൻ ബാറിൽ ഇത് അവിടെ ഈ ഒരു കണ്ടോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറീസ് കംപ്ലീറ്റ് ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സിന് ലെയർ ലൈൻ കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിൻ്റെ തിക്നെസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെയിൻ ബാറിൽ വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബാർ ടൂൾ ബാർസ് ടൂൾ ബാർസിൽ കണ്ടോ ലൈന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈന് പോളി ലൈന് പോളി ഗൺസ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആർക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ടൂൾ ബാർ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് കോപ്പി മിറർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കീസാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയാം ഇനി ബോട്ടത്തിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കെമാൻ ബാർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ കീസൊക്കെ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവും ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലടിച്ചു എല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ കീ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കമാൻഡിൽ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് വരിക അതിനെയാണ് കെമാൻ ബാർ എന്ന് പറയുക ഇതാണ് ഒരു ഓട്ടോ ക്യാഡിൻ്റെ ബേസിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്യാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് അറിയോ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിങ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ക്യാഡ് എന്ന് പറയുക ക്യാഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ആദ്യം യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഒരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ലെയർ അതായത് ഓരോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോന്നിനെ ലെയർ ആക്കാനോ ലെയർ ആക്കിയിടുക അതായത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ അത് മൂവ് ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെയർ ആക്കിയിടുക അപ്പ
ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ കണ്ടോ ഇത്രയും ഡിജിറ്റ്സ് വരും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പം വൺ പോയിന്റ് ടു അത്രേ വരുള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ വരുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു എന്നാണ് ഡയമെൻഷനിൽ കാണിക്കുള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ വരണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കാണിക്കും ഇനി അല്ല ഡെസിമൽ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ സീറോ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പം മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിസ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒന്നും വേണ്ട ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ സീറോ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ സീറോ ആണ് പ്രസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ പോയിന്റ് ടു കൊടുത്താലും ഫോർ എന്നേ കാണിക്കുള്ളൂ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ഫൈവ് എന്നും കാണിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്നൊക്കെ പ്രസിഷനിൽ ഇനി അടുത്തത് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സിൽ കണ്ടോ ഇഞ്ചസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മീറ്റേഴ്സിൽ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ ഒക്കെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ മീറ്റേഴ്സിൽ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രിഫർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സ്പെസിഫൈങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ഇതിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അമേരിക്ക ജനറിക് ഉണ്ടതെന്ന് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിമൽ ഡിഗ്രീസ് ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ആംഗിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഗ്രീസിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഷൻ സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സീറോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ വരിക തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നൊന്നും കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ ക്യാഡിൻ്റെ ബേസ് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ആ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിന് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനിവിടെ വ്യൂൽ വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കുക വ്യൂവിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേ ബോട്ടത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ യു സി എസ് ഐക്കൺ നമ്മൾ ആ എക്സ് വൈ ആക്സിസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യു സി എസ് ഐക്കൺ ഈ യു സി എസ് ഐക്കണെ ഒറിജിനൽ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്താലും കണ്ടോ സ്ക്രീനാണ് സ്ക്രോൾ ആവണുള്ളൂ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സെറ്റായി ഇനി ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ ടൂൾസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു തരണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഡ്രോയിങ്ങിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല നമ്മളിതിൽ വരയ്ക്കുന്ന എത്ര ഡ്രോയിങ്സ് വരച്ചാലും അതിനൊരു പരിധിയില്ല അതാണ് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിമിറ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് യൂണിറ്റ് അടുത്തത് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അതായത് യു സി എസ് അയക്കൻ അതിനെ ഒറിജിനൽ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ലിമിറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റിലിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റിലിട്ട് വരയ്ക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളെ ടൂൾ ബാറിൽ ഫയൽ പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫയലിൽ നമുക്കിത് അവിടെ കണ്ടോ ന്യൂ ഡ്രോയിങ് അതായത് പുതിയൊരു ഡ്രോയിങ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ന്യൂ അതിൽ ഈ ന്യൂ ഡ്രോയിങ്ങിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫയലിൽ വന്ന് ന്യൂ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൺട്രോൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഡ്രോയിങ് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഡ്രോയിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഓ കൺട്രോൾ ഓ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡ്രോയിങ് അതായത് വ
അതില് പേസ്റ്റും കോപ്പി പേസ്റ്റ് കോപ്പി കൺട്രോൾ സി ഇനി കോപ്പി വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യണതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലാനിന് ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ബേസ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ബേസ് പോയിന്റ് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺ കോപ്പി വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് ഇനി കോപ്പി ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഡ്രോയിങ്സ് ആണോ വരച്ചത് അത് കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പി ആവാനാണ് കോപ്പി ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പേസ്റ്റ് ആസ് എ ബ്ലോക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് രൂപത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഒറ്റ സിംഗിൾ സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേസ്റ്റ് ആസ് എ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വരച്ച ഡ്രോയിങ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ട് ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ എ എല്ലാതും വരച്ചത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ അങ്ങനെ മൗസ് വെച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് അതായത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി മൗസിൻ്റെ മൗസ് പോയിന്റ് മൗസ് കീ അമർത്തിയാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കീ അമർത്തിയിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ കളറിലോ ബ്ലൂ കളറിലോ ഒക്കെ കാണിക്കും അത് കൂടാതെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ആളിന് കൺട്രോൾ എ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എടുത്തത് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വ്യൂൽ ഇത് അവിടെ റീഗനും റീഗൻ ആളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് വരച്ച് പ്ലാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ലാർജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതിനൊന്ന് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തു മിനിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും മിനിമൈസ് ആവുന്നുള്ളൂ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടോ ഇത്ര ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ കിടക്കണുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം വ്യൂൽ പോയിട്ട് ഞാൻ വ്യൂൽ റീഗൻ ആളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം വ്യൂൽ റീഗൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം കണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായി വീണ്ടും വ്യൂൽ റീഗൻ ആളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാവും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൂമിൽ ഇത് അവിടെ സൂമ് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ സൂം ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൂം ഔട്ട് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൂം ഔട്ട് വീണ്ടും ചെറുതാവും സ്ക്രീൻ ചെറുതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വ്യൂല് റീഗന് റീഗൻ ആള് സൂം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് യു സി എസ് ഐക്കണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ടു ഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ള കേസ് ഇതാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഡി വ്യൂസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ത്രീ ഡിക്കാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ടു ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ടിൽ ഇൻസേർട്ടിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഫോർമാറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലൈനിൻ്റെ കളേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് ലൈൻ ടൈപ്പ് എങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിന് തിക്നെസ് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ല കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂം എന്നൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈല് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ്റെ സ്റ്റൈല് ടേബിള് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേബിളിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മൾട്ടി ലീഡർ പറയണത് ആരോ ആണ് നമ്മൾ ആരോ മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ ആ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ സ്റ്റൈലുകൾ പോയിന്റ് മൾട്ടി ലൈൻ യു പിന്നെ യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഓരോന്നെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ എന്താണ് മൾട്ടി ലീഡർ സ്റ്റൈല് എന്താണ് ടേബിൾ സ്റ്റൈല് ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എത്തുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ദെൻ യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു തിക്
പിന്നെ ഹാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് തന്നെ കളറിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ബൗണ്ടറി റീജിയൻ വൈപ്പ് ഔട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഡ്രോയിങ് കീസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷനിൽ ക്യൂക്ക് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിലി ഉള്ള ഡയമെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യൂക്ക് ഡയമെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീനിയർ യൂസ് ചെയ്യുക അലൈൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഡയമെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് അതായത് ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആർക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു ആർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മൗസ് പോയിൻ്റ് കീ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു കീ ആദ്യം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് പിക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആർക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇനി എത്രയാണ് സ്പെസിഫൈ ആ ഒരു ആംഗിൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എൻ്റർ ചെയ്തു കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിട്ട് ആർക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുക അതിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആ ഡയമെൻഷനിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് എടുക്കുക ഈ ആർക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കാണും നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കാരണം അത്രയും വലുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് വന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംഗുലാർ ഡയമെൻഷൻ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഉണ്ട് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് ആ ബേ ഐ ലൈനിൽ നിന്ന് ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ കാണിക്കാനാണ് ബേസ് ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ഒരു ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഡയമെൻഷനിങ്ങും കൂടി വേണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഡയമെൻഷനിൽ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൾട്ടി ലീഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൾട്ടി ലീഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാനാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് അറിയണമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതിന് ശേഷം വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റൈല് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡയമെൻഷൻ്റെ സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റൈല് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് മോഡിഫൈ മോഡിഫൈൽ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് ആണ് ഇറൈസ് കോപ്പി മിറർ ഓഫ്സെറ്റ് അറെ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയില് സ്ട്രെച്ച് ലെങ്ത് ആൻഡ് ട്രിമ്മ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് ആണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പാരാമെട്രിക് പാരാമെട്രിക്കിൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോമെട്രിക് കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ ഒരു ചെരിവ് വന്നു വിചാരിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലോ പാരലലോ പെർപ്പെറ്റിക്കുലർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജോമെട്രിക് കൺസ്ട്രൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ പെർപ്പെറ്റിക്കുലർ പാരലൽ അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ടൂൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് ഈ ഒരു മെയിൻ ടൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇവിടെ ഈ കാണിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബൈ ലെയർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ലെയറിൻ്റെ കളറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സിൽ വരിക ഇനി ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബൈ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ലൈനിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ലൈനിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഡോട്ടർ ലൈൻ ഒക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബൈ ലെയർ
ഇനി ആ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പോ ഒരു ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മാത്രം ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്നാപ്പ് മോഡ് നമുക്ക് ഓണാണ് ഓക്കെ സ്നാപ്പിൽ ഇവിടെ കണ്ട ബ്ലൂ കളർ വന്നില്ലേ അതായത് സ്നാപ്പ് മോഡ് ഓണാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ടൂളാണ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനാണ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഈ എൻഡിൽ വരുമ്പോഴും അത് അതേപോലെ തന്നെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിനാണ് ഈ കണ്ടോ അവിടെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ സെൻറ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്താ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് ഓക്കെ സ്നാപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ സ്നാപ്പ് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ സ്നാപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചോളണം എന്നില്ല ഈ സ്നാപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പിലാണ് ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പിൽ ടിക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പിൽ ടിക്ക് ഓൾറെഡി ഓഫ് ആയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലുണ്ടാവില്ല ഈ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കണ്ടോ എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഇനി ഈ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പിന് അതായത് ഇവിടെ ബോട്ടത്തിൽ കണ്ടോ ത്രീ ഡി ഒബ്ജെ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് എഫ് ത്രീ ആണ് ഷോട്ട് കി ഇതിൽ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടോ കാണിക്കില്ല എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കില്ല എൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് കാണില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം ഈ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ഓഫ് ഓൺ ആക്കി ഇടണം ഓഫ് ആക്കി ഇടാൻ പാടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മൗസ് പോയിൻ്റർ പോകണത് ഗ്രിഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ കാറ്റിൽ കുറേ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ ലൈൻസ് ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ലൈൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എപ്പോഴും ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടാൽ മതി സ്നാപ്പ് മോഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് മാത്രം ഓൺ ആക്കി ഇടന്നാൽ മതി ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഈ സ്നാപ്പ് ഓൺ ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു മൗസ് മൗസിൻ്റെ കേസർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സ്നാപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓഫ് ആക്കി ഇടുക പക്ഷെ പകരം ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുക ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ടൂൾ ഞാനിവിടെ കൈ പ്രസ് ചെയ്യണെടുത്ത് ഓർത്തോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു കണ്ട ആ ലൈനിന് ചെരിവൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓർത്തോ ഇത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓർത്തോൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐറ്റ് ആണ് ഇനി ലൈൻ എടുക്കുക ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കണ്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൈന് വന്നത് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ ചെരിവുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടാനാണ് ഓർത്തോ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇനി അടുത്ത പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ എഫ് ടെൻ ആണ് ഷോർട്ട് കെയർ ചെയ്യണത് മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ പോകുമ്പോൾ പോളാർ ട്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ പോളാർ ട്രാക്കിങ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓണ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടിയിലേക്ക് തേർട്ടിയിലേക്കുള്ള ഇത് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടിയിലേക്കുള്ള ആംഗിളാണ് കണ്ടോ തേർട്ടി ആംഗിൾ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പച്ച ലൈന് കണ്ടില്ലേ വരുന്നത് അതല്ലാതെ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇല്ല ഇനി തേർട്ടീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ തേർട്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ട്രാക്കിംഗ് എന്നുള്ള കീ അതായത് എഫ് ടെൻ
enter h enter nadichu kaiya namaku horizontal line aanu veru okay ini escape padikka edu key aanengilum selection ponanundengil escape padikana then excel enter v enter nadichu adayathu vertical line aanu veru okay ini next yarinad angle line adikana excel enter a enter nu paru appo avade choikkum etrayana angle vendathu appo nammal 30 degree angle aanu varikkanengil 30 kodukka enter ya kanda a 30 degree angle ulla line varu ഓക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ലൈനും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഡയമെൻഷൻ കാണിച്ച് പോകണം ആ സ്ഥാനത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിക്നെസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനും ലൈനും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഡ്രോ ടൂൾ ബാറിലുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു മൗസ് കൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിലിപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇ സി ആണ് ആർ ഇ സി എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരും ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫൈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ പോയിന്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ബോട്ടത്തിൽ കണ്ടോ ഏരിയ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൊട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഏരിയ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ഏരിയ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് എം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അവിടെ എൻ്റർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് എത്രയാണ് വിടുത്ത് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ പത്ത് 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 അല്ലേ നൂറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഞാനിവിടെ പത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൻ്റർ ഇനി അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വിടുത്ത് വിടുത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ വിടുത്ത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിടുത്ത് അവിടെ ഞാൻ പത്തന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വന്നത് ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആറ് അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് അങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നാനൂറാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അങ്ങനെയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അതേപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ലെങ്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വിടുത്ത് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ലെങ്ത് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു അടുത്തത് വിടുത്താണ് വിടുത്ത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്റ്റാങ്കിൾ വരും ഇനി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാ പൊസിഷനിൽ വെച്ചാൽ അത് വരും അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ആർ ഇ സി അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പിക്ക് ചെയ്തു പിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയമെൻഷനിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു വിടുത്ത് എന്നുള്ളത് ടെണ് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു കണ്ടോ ആ സിക്സ്റ്റി ടണ്ണിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയണത് നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഇനി അടുത്ത് എന്താണുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ
അതിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൈന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈന് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിലെ ഏരിയ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ആംഗിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടും റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ